ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ 13 14 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੰਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਈਡ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ IEC ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਔਰ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਐਸਪੀਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਊ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਓਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 15 ਆਫੀਸਸ ਨੇ ਓਕੇ ਬੀਆਂਡ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬੋਕਾਰੋ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਸ ਹੈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਕੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਟਲ ਬੱਚੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਤਲਬ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹਫਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਈਏਟੀਸੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤਕੜੇ ਅੱਛੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਰ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜੇ ਪਲੱਸ 2 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ 2 2015 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਓਕੇ ਯਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡ ਇਨ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਯੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 500000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਡੀਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਕਾਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 500 700 ਇਕੱਠੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 65% ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾਏਗੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ if he still wants to try or karna hi chahta to we can still give him any percent chances hai mm-hmm. but then jadon us bhi swiftly bas thalle aa jave bhi assi file nahi lende bhi tera chance nahi hai visa lene mm-hmm. bilkul when we are very sure visa lag sakda assi ohde file lene ji hun bahut ahem sawal ek jehda punjab school education board nu var var target kita gaya tusi high commission de vich jande rehne ho meetings hundiyan rehniyan eh boards de vich aapsi jehda antar hai cbse icse de vich jan punjab school education board de bachiyan ton vadh marks di ummeed rakhna ਕਿ 70 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਆ ਸੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਚਸ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਲ ਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟ्रेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲੱਸ 2 ਵਰਗੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂਗਾ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾ
ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ 65% ਆਇਆ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਇਸ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਸ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਹੈ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਆਨਰੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫੇਟ ਹੈ ਓਕੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੌਪ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਡੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 65% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ 27000 ਡਾਲਰ 30000 ਡਾਲਰ ਪਰ ਈਅਰ ਫੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 22000 ਡਾਲਰ ਫੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪ ਟੂ 25% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਵ ਇਟ ਓਨ ਹੋਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ 25% ਆਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਦੋਂ 25% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਬਰਾਬਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 500 ਏਕੜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਆਈ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਅਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਪੀਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ 457 ਖਰੀਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 457 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ 457 ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੀਆਰ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਰੋ ਜੀ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਰ 500 ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ 500000 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ SSVF ਹੈ GTE ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਡੀਆਈਬੀਪੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਕਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਾਫੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਕਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਵੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਥੋਰੋ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਥਰੂ ਥੋਰੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਥੋਰੋ ਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਟੀਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਣਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ 99% ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆਂਦੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਪਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਗੇ ਚੁਣੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪੀਆਰ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੌਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੌਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ IEC ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ depending on the which area you want to go ki kis kya us university twadi admission ho jayegi je ho jayegi ta sade kol aise bhi hai jinna de do do bacche sige sare ikatthe family student visa te chalenge thank you thank you ji aur darshakan da bhi shukriya kar repeat telecast de vich mere ko de clip apne dost ranbir sodna ke de tanwaad thank you